el expresidente de la Corporación Nacional de Organizaciones de Productores Arroceros. La primera consulta para el ingeniero Ronquillo es, ¿cómo está usted, ingeniero? Si ayer estuvieron presentes o no los miembros de su eh, corporación, de la que usted preside, en eh, los bajos de la prefectura, ¿estuvieron? Buenos días, Jimmy. Gracias por la invitación a su prestigioso programa. Eh, sí, claro, nosotros estuvimos, fuimos, este, estuvimos incluso este, en los bajos y fuimos una de las personas que intervi intervinieron para eh, conversar con el, con el señor gobernador y con la prefecta que estaba ayudándonos porque ya, ya ve que la prefecta no tiene, o sea, no tiene nada que ver en el asunto, pero igual ella es la que fomenta la producción o la que está eh, últimamente eh, más que todo en lo que es juntas de riego, de compete la, el, eh, fomentar la producción en, en, uh -huh. en las juntas de riego y, y están prácticamente en su competencia, entonces ella yeah. está tratando de mediar está tratando de hacer que el gobierno escuche y que el Ministerio de Agricultura no importe ya. El, el arroz. Eh, Ingeniero, es ¿y, por qué, ¿y por qué? Perseguimos. Ya, ¿y por qué el arroz está caro si hay arroz? Alguien lo está acaparando, las piladoras, no sé, están escondiendo el arroz, pero esa es la gran contradicción, ¿no? Hay arroz, los campesinos dicen, no tenemos por qué dudarlo, pero ¿dónde está el arroz? Pues? Bueno, en el invierno, nosotros siempre cosechamos en, en mayo, mayo, junio. O, ma o abril, mayo esa cosecha siempre eh, dura cuatro meses y además de eso se recoge mensualmente en partes altas como la parte de América Loma uh -huh. eh, Higuerón parte de de, este, de Colimes que son zonas que tiene bastantes zonas altas eh, se recoge todo el año, o sea, los meses de junio, julio, hasta llegar a la, a la cosecha de agosto, que viene cosecha ya, eh, este, bastante cosecha, ya. que esa, esa cosecha sirve, sirve también para guardar. Entonces, este año hubo un retraso en el invierno, el invierno se retrasó un poco y, y se dejó de sembrar en junio, en, este, en, en, en abril y ya. marzo, que generalmente en esos meses se siembra para tener una cosecha de, de julio ya. a los primeros días de julio. Entonces, entonces continúa, continúa. Un ratito. Eh, ya, entonces, este, con el asunto del fenómeno del niño, eh, bueno, se informó o se mal informó al consumidor y empezaron a, a, a salir especulaciones de que no iba a haber cosecha de arroz porque todo el arroz se iba a inundar. Entonces, el consumidor, claro, desesperado, como no sé si se acuerda en la pandemia, en la pandemia sí mismo se lanzaron a los supermercados a comprar para, poner, para guardar porque no iba a haber producto. Lo mismo sucedió ahora, entonces desabastecieron los mercados para guardar. Y ese arroz está circulando en el mercado y además en las manos de los consumidores, que una vez que salimos a, a explicar y a decirle que el sector arrocero está activo, que el sector arrocero está produciendo, que el sector arrocero está sembrando normalmente a cuenta y riesgo propio, entonces prácticamente la demanda ha bajado y se están normalizando los precios. Con esto, o sea, no, no le vamos a decir que van a bajar el 100% a, a los precios que hemos estado acostumbrados, pero sí va a bajar considerablemente. ¿Y a, y a qué precio está en este momento el arroz, más o menos? Bueno, eh, el arroz, para que sepa, estuvo el arroz cáscara, que es, lo, es el producto que se vende en el campo, el arroz cáscara estuvo a 58, hasta 58 dólares pagaron las la industrias. Uh -huh. Y actualmente eh, fluctúa entre, 50 y, entre 45 y 46 dólares el grano largo. Ya, entonces no hay necesidad de ingeniero Ronquillo, según lo que usted me dice, de importar arroz. Es una importación innecesaria, no se va a producir un Inne bache para, de escasez. 
Bueno, nosotros siempre hemos sido excedentarios, o sea, hemos tenido un excedente de arroz que hemos exportado a Colombia eh, en los dos últimos años, en, en los últimos años hemos, tratado, hemos tenido arroz para exportar y, hemos, y no hemos sufrido con los precios eh, de baja, pero porque hemos, eh, el excedente se lo hemos, hemos exportado. En cambio, ahora, si es que se importa arroz, esa, esa cantidad de arroz viene al mercado nacional y es eh, en el momento que salga la cosecha de verano, que sale a, a fines de julio, agosto, prácticamente la cosecha fuerte, porque se está cosechando uh -huh. arroz. En estos momentos se cosecha el Ecuador, al menos la, el Guayas eh, produce todo el año. Entonces, es cuando venga una cosecha fuerte, eh, eh, va a haber mucha oferta y la piladora pues, va a tener arroz importado y, y no nos va a comprar, no va a comprar. Claro, ahora, entonces, entonces eh, Ingeniero Ronquillo, lo que va a ocurrir con esta importación es, digámoslo así, una competencia con el arroz nacional. Claro, va a llenar el mercado de arroz blanco, de arroz, eh, porque de Colombia se trae arroz pilado, ya arroz blanco, procesado. Entonces, ese arroz eh, va a ser una molestia prácticamente para el, 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 el agricultor, porque en el momento que salga la cosecha fuerte, eh, no, va a haber, no va a tener a quién entregarle el arroz. Ingeniero, muy buenos días. días. ¿Cómo ha estado? Buenos días. Omar Jaén le saluda. Eh, ingeniero, Omar, ver, ¿cómo está? Me, me, me quedó ahí, me quedó sonando una frase que usted respondía en la primera consulta que le, que le hacía allí. Me dice, miren... Va a ir bajando el precio del arroz, pero no va a llegar a los valores que estábamos acostumbrados. Igual eso no es una buena noticia, pues, ingeniero. O sea, por ejemplo, si, nos, si, si nuestras madres, nuestra, nuestras amas de casa o las personas que, co que cocinan, eh, estaban acostumbrados a pagar entre 35 y 40 centavos la libra del arroz, si me vienen a decir, bueno, ya se va a quedar anclado en 50 centavos, igual es un golpe para el bolsillo popular, pues, ingeniero. Omar, eh, no sé si he escuchado las noticias y ha escuchado al ministro de Agricultura que dice que está entre 40 y 45 dólares el arroz que va a traer de, claro, de Colombia. de Colombia sobre todo. Entonces, uh -huh. sí, actualmente ya aquí en el mercado nacional ya está a menos de ese precio. Eh, está entre 40 el arroz corriente y 42, 42 dólares, 43 dólares el, el arroz grano largo. Y a medida que va que se va concientizando el consumidor y que además de tener guardado no va a consumir porque el arroz que está en casa eh, el, en el momento que el, el consumidor sabe que no va a subir y que no va a haber una escasez empieza a sacar su arroz y empieza a consumírselo el propio arroz o mm. empieza a, a darle a los vecinos a los a los a los, a los familiares para que le ayuden a consumir algo que compraron caro y compraron en exceso. Entonces eso va a bajar un poco la demanda del mercado y así el, el arroz se va a ir regulando, van a irse regulando los precios hasta un mes, es agosto, que viene una cosecha fuerte, que va a haber suficiente arroz porque en la provincia de Los Ríos en la cosecha de verano se sembró todo, se volvió a sembrar esa cosecha, más la cosecha que normalmente sale de, de o sea, la cosecha de, de, de invierno se volvió a sembrar porque anteriormente en parte de los ríos sembraban maíz y soya. Este año no se pudo sembrar maíz y soya y sembraron arroz. Entonces, eso se va a encontrar con la gran producción del Guayas y de otras partes del país que se hacen en el verano. Perfecto. Ahora, ingeniero, eh, a ver, ustedes acudieron ayer, estuvo la prefecta, estuvo el gobernador, expusieron sus puntos. El gobernador, eh, un, vimos un reportaje que les decía, señores productores, identifíquenme las piradoras que están reteniendo el producto y yo voy con ustedes. ¿Ustedes ya tienen visto, les he puesto el ojo a las piradoras que están acaparando la producción? ¿O eso también es una leyenda urbana? En este caso no se trata de echarle la culpa a las piladoras, ni, ni mucho menos. El, el asunto está en que el gobierno debería de tener eh, un, un inventario de las piladoras, porque en sí el Ministerio de Agricultura tiene todo y cada una de las piladoras 
porque les cobra, les cobra un impuesto, o sea, la apiladora paga un permiso de funcionamiento y es en el Ministerio de Agricultura y, y sabe qué, qué cantidad de apiladora y qué, 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 qué tipo de apiladora es. Entonces, este, debería de también no solo tener el cobrar el impuesto, sino también tener inventariado toda la producción nacional, pero lamentablemente no tenemos ese tipo de gobierno o ese tipo de, de, de ministerio para que esté velando siempre siempre por el, por el sector agropecuario, ya que supuestamente hoy día, ahora dicen que están asegurando o están este eh, están garantizando la seguridad alimentaria, importando, eh, cuando deberíamos de garantizar la seguridad alimentaria produciendo, haciendo Oye, que se produzca y que tenga el agricultor un buen precio para el... Ingeniero, déjeme pensar mal, ¿no? porque a veces en esta vida hay que pensar mal. Cuidado y el arroz que vamos a importar de Colombia es el mismo que exportamos, ¿no? Y es un, un círculo vicioso que se da ahí, ¿no? Parece que usted está bien informado, Omar. O sea, eh, es lo que se presume. Eh, o sea, el que, de, el eh, que vendimos nos lo van a revender. Cuidado, pasa eso, digo, ¿no? Bueno, eso se presume. Eso es lo que puede suceder por, lo rapidez, por la rapidez de la importación, porque una importación no se hace de la noche a la mañana, no se hace de una semana para otra. Y además, este, el, el, la, el, en Colombia... Eh, Fede Arroz, que es la que supuestamente regula y, y está es, es, tiene a cargo todo lo que es el sector arrocero, ellos dicen que no tienen ningún negocio con, con Ecuador y no han, no han pedido, y el gobierno dice que no ha pedido ningún permiso o no ha pedido ninguna importación de arroz. Eh, ingeniero, buenos días. Noris Arroyo de Le Saluda. En el, en, en el momento que el gobierno anuncia que va a ser una importación de arroz regulada y lo que dicen es, que, y si, bueno, ayer tuvimos al gobernador aquí, hizo un cálculo y dijo el consumo de arroz en los ecuatorianos es de X cantidad. Lo que se ha hecho es importar esa X cantidad para unas semanas y de esa forma tratar de regular el mercado. Ellos están diciendo que eso no va a perjudicar la cosecha que se viene. De alguna u otra manera, ustedes no han considerado que eso también va a beneficiar a todos los actores, porque si bien es cierto, los agricultores eh, están siendo afectados por esta medida, también las amas de casa, los emprendedores, los que tienen sus pequeños negocios, que están repagando el arroz. Y se trata de regular el mercado eh. Tiene razón, eh, me pongo en la, en, 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 también en la camisa del, del, del señor este, gobernador y de los, de los señores del Estado. Pero si para eso se, de eso se trata, yo pienso que ya la novela debería de terminar, porque eh, prácticamente tenemos ya arroz, eh, ha bajado el arroz en las piladoras. Si usted viene a una piladora de arroz blanco, ya tiene precio de 40 dólares el, el quintal. Y en, bueno, normalmente las piladoras tienen diferencias de arroz, entonces tendrán otros valores que siempre lo han pagado más caro porque tienen un adendu o tienen este, un diferencial que es envejecido o diferentes tipos de arroces que se venden en el mercado. Este... Ingeniero, entonces, solo un poco para cerrar la idea, eh, ya en este momento hay arroz en los mercados, ha bajado la especulación y deberían estar los precios regulados por libra de arroz. Es lo que estoy entendiendo que nos está diciendo. Automáticamente se siguen nivelando a medida que va saliendo la cosecha. Va saliendo cosecha y va nivelándose el precio. Es, es automático. Entonces... Eso es lo que le pedimos y parece que ayer el gobernador también nos, nos manifestó que, que él es el primero, en el momento que el arroz ya esté barato acá, es el primero que va a, a cerrar las, la frontera. En la preocupación del sector es más que todo de que se emitan, eh, no, no, no sabemos nosotros qué tipo de funcionarios tengamos y se emitan con este pretexto, se emitan permisos para importar arroz 
cuando eh, no se necesite. Entonces, eh, estamos bien, estamos atentos a que si se va a emitir algún tipo de, de permiso, eh, eh, o sea, no sea ahora, por lo menos ahora no está sucediendo ningún evento como el fenómeno del niño, porque todavía no está el fenómeno del niño. Claro. Y además, y además la, la, yo creo que la, la producción nacional en zona alta de Guayas y de, de, la, y de todas las provincias que, que sembramos arroz, estamos este hasta diciembre, yo pienso que no hay ningún problema en, en cultivar el arroz, que eso de ahí, toda esa cosecha... Si no se va, si no la exportamos, se va, va a haber un, un, este, un excedente para poder guardar para los meses venideros de, de un eventual fenómeno del niño en el invierno. Ingeniero, eh, a mí me queda una interrogante y, 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 y le voy a plantear por qué. Primero, el arroz está caro, en los mercados está caro, o sea, de hecho aquí tenemos a varios eh, personas que nos están viendo y nos están diciendo, estoy pagando 60, 70 centavos por la libra de arroz. Se está regulando según lo que usted nos está diciendo. Segundo, sí. ayer en la reunión que hubo en la prefectura de Guayas, la prefecta Marcela Viñada, y ustedes también lo dijeron, están guardándose el arroz y que se sabe. También se dice, el gobierno, o oh sorpresa, no encuentra ese arroz o cuando hace las visitas eh, no, no encuentra eso. Entonces, si sabemos quiénes son y ya los tenemos identificados, ¿por qué no decir para que de una buena vez solucionemos este problema que nos afecta a todos, afecta a los agricultores, pero también afecta a la gente que está en sus casas? Eh, nosotros hemos expuesto, nosotros somos una organización eh, eh, técnica, Porno Arroz es dueña del CINAR o, o tenemos el, el CINAR como una eh, eh, un, un organismo que es de investigaciones y es investigación del arroz. Entonces, nosotros lo que podemos decir y lo que tenemos y lo que hemos salido a manifestarle al, al, a la ciudadanía es que sí tenemos arroz, que tenemos cosecha y que garantizamos la producción para estos hasta diciembre que se ha sembrado escalonado, viene el arroz, estamos cosechando, se está sembrando, está por cosecharse y así sucesivamente. Arroz, producción nacional, sí hay. Y es ¿Pero lo que a qué hemos costo, salido. ingeniero? O sea, ese es el pro ¿a qué costo eh, va a haber eh, arroz? Estamos, eh, el costo que se elevó fue por pura especulación, especulación de todo mundo, porque se especuló con el fenómeno del niño, se especuló con, con que no iba a haber arroz, entonces todo eso hizo que el consumidor, eso ya lo hemos anunciado, eso, eso lo, y lo sostenemos y lo seguimos sosteniendo porque así fue que sucedió las, eh, las cosas, compraron, guardaron y ese arroz está en manos del consumidor y en el momento de que ya está saliendo, eh, eh, hay arroz, con todo esto ya el, 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 el consumidor dejó de comprar en exceso y, y ahora compran los que necesitan y compran solo lo que, lo que van a consumir. Entonces, si no hay ese, ese, esa desesperación por, consumir, por comprar, es lógico que ya no va a haber una demanda excesiva en la piladora. No. Ese es ese el problema, ese fue el problema que sucedió, no ingeniero, es porque no ha habido para, ya, ingeniero, para la última, ha la, última la última consulta, vamos a ponernos en un escenario figurado, no tan figurado resulta que el gobierno importa el arroz 30 mil toneladas para comenzar ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿van a volver a pedir diálogo? ¿van a decir bueno, solo 30 mil, ya no más? ¿o qué van a hacer los agricultores? Si, si el gobierno tomó la decisión, también tiene que garantizarnos el precio de sustentación en, el, en la cosecha, porque se supone que si no hay arroz, ellos decidieron no, que no existía arroz y entonces en la cosecha no puede bajar menos el precio de sustentación, que es lo que, que sería lo normal, para que así el gobierno tenga o el, el Estado tenga... este un excedente en este, en este momento, o sea, en momentos que sucedan estos eventos. Y lo es, es lo que hemos venido pidiendo como organización, hemos venido pidiendo hace tiempo eh, en todos los gobiernos claro. que eh, fomente el, el, 
con la empresa privada, no tenemos ningún problema de que la empresa privada venga y, y acoja, eh, este, recoja la cosecha a precio, a precio de sustentación claro. y tenga el gobierno esa base. Nosotros presentamos un proyecto para que eso se haga, ya que dice que la UNA está en liquidación. Se, se está y, y, y también siempre se manejó políticamente, pero bueno, la empresa privada también es capaz y yo creo que se puede trabajar con la empresa privada para el almacenamiento y, y en, un, en un eventual momento de estos el Estado venga y saque el arroz para poder eh, bajar los precios y que el, el precio final al, al consumidor no sea tan alto. Bueno, gracias Ingeniero Javier Ronquillo, el expresidente de la Corporación Nacional de Organizaciones de Productores Arroceros. Que tenga usted un buen día, Ingeniero. Muy amable. Gracias, gracias Jimmy por la invitación.